হাই এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আশা করছি সবাই অনেক ভালো আছেন আপনাদের সবার অনেক অনেক দোয়ায় ভালোবাসায় আল্লাহর অশেষ রহমতে আমরা ভালো আছি হলো অক্টোবরের পনেরো তারিখ শনিবার আর এখন বাজে বিকাল চারটা চল্লিশ দিনগুলাতে এই কাজ সেই কাজ করতে করতে দিন যে কিভাবে পার হয়ে যায় বোঝাই যায় না তুমি মনে করছো মা বাইরে চলে গেছে তোমাকে নিয়ে যাবো তো একসাথে বাইরে যাবো আমরা ঠিক আছে ওকে গুড বয় জি তুমি বাইরে যেতে চাও আদ্র বাইরে যেতে চাও বাবা হ্যাঁ তুমি সবার কাছে দোয়া চাও বলো আমার হাতে ইনফেকশন হয়েছে নখের মধ্যে আমার খুব কষ্ট আমারকে অ্যান্টিবায়োটিক নিতে হচ্ছে তারপরে আমাকে ওষুধ লাগাতে হচ্ছে দুই বেলা করে আমার আঙ্গুলটা ব্যান্ডেড করে রাখতে হইতেছে বলো সবাইকে বলো সবাইকে দেখো আঙ্গুলটি দেখায় দাও নতুন কাপড় পরানোর পর সে যদি আমাদের দুইজনকে একসাথে না দেখে তাহলেই তার মাথা গরম হয়ে যায় ওর সবসময় মনে হয় ধারণা থাকে যে কেউ না কেউ আমরা বাইরে চলে যাবো তাকে দশটার দিকে যখন জামা কাপড় চেঞ্জ করা হয় তখন কিন্তু এরকম করে না কারণ তখন সে জানে সেটা শুধুমাত্র বেড়ে যাওয়ার আগেই জামা কাপড় চেঞ্জ করা হয় কিন্তু দিনের বেলায় যদি করা হয় বা দশটার আগে যে কোনো টাইমেই করা হোক না কেন তখন থেকে তার একটা সন্দেহ সৃষ্টি হতে থাকে যে আমাকে নিল কি নিল না বা কেন জামা কাপড় চেঞ্জ করলো বা এখনো বাইরে নিচ্ছে না ঘড়ি টরি দেখে না আল্লাহ জানে ও কিভাবে বুঝে এত টাইমিং এর ব্যাপার গত শনিবার থেকে আজকে শনিবার পর্যন্ত এই কয়টা দিন যে কিসের মধ্য দিয়ে কেটেছে শুধুমাত্র আমরা জানি এবং আমাদের আশেপাশে যে মানুষগুলা সাফার করতেছে তারা জানে গত শনিবার দিন আমরা ঘুম থেকে উঠে ফ্রেশ হয়ে সময় নিয়ে নাস্তা টাস্তা করে গেলাম বাজার করতে যেহেতু দুই জায়গায় বাজার করার ছিল তাই প্রায় পুরো দিনই লেগে গেছে বাজার করতে করতে বিজেস প্যাটেল ব্রাদার্স দুই জায়গায় করে বাসায় আসলাম বাসে এসে সব বাজার গুছানো শেষ ভেবেছিলাম যে বিরিয়ানিটা রান্না করব সেই জন্য মাত্র সুজন মাংসগুলো কেটে আমাকে হেল্প করে দিচ্ছিল আর আমি অন্যদিকে বসাচ্ছিলাম বিরিয়ানির জন্য আর যা যা কিছু লাগে মশলাপাতি সব কিছু তৈরি করে এর মধ্যে কল আসে আমাদের এইখানে যে ফ্যামিলি ফ্রেন্ড আছে মুনমুন ভাবি ওনার হাজব্যান্ডের ফোন ছোট্ট সামান্য সার্জারির জন্য ভাইয়াকে হসপিটালে থাকতে হয়েছিল সব কিছুই মোটামুটি ঠিক ছিল ভাইয়ের ফোন থেকে ফোন আসার কারণে ভাবলাম যে যাক হয়তো এখন সে একটু ভালো ফিল করতেছে সেই জন্য সবার সাথে কথা বলতে চাচ্ছে সুজন ফোনটা ধরার সাথে সাথে ওই পার থেকে ভাবির কান্না এখন আমি আর সুজন তো পুরো থতমত খেয়ে গেছি যে এরকম তো মানে হওয়ার কথা ছিল না আমরা তো একটা ভালো নিউজ শুনবো যে আজকে হয়তো ভাই বাসায় চলে যাবে বা কালকে সকালে চলে যাবে সেরকম ফোনটা আসার পরে আমরা একদম দুজনই অপ্রস্তুত হয়ে গেছি কারণ মানে হয় না কিছু কিছু সময় ব্রেন কাজ করতে থাকে না কি করব কি করব আমি বললাম যে সুজন সব কিছু আমরা রাখি এখন আগে হসপিটালে যাই দেখি সেখানে কি হয়েছে তারপরে বাসে এসে যা করার এই কথা সেই কাজ আদ্রকে কোনো রকমের রেডি করে আমরা বের হয়ে গেলাম আমরা তো রেডি হয়েই ছিলাম কারণ মাত্র বাইর থেকে এসে বাজার গুছাচ্ছিলাম আর রান্নাটাও বসাই নেই শুধু প্রিপারেশন নিচ্ছিলাম রান্না আমাদের এইখান থেকে হসপিটালে যেতে প্রায় চোদ্দ মিনিটের মতো সময় লাগে এইটুকু সময় শুধু আমরা ব্যয় করেছি হসপিটালে যেতে তারপরে গেলাম তখন অলরেডি সাতটার বেশি বেজে গেছে আমাদেরকে রিসিপশনে ঢুকতে দিবে না সুজন বললো যে তোমরা হয়তো ওইখানে কল করে দেখতে পারো নার্সদের কাছে যে আমাদের একটা ডিসিশন মেক করতে হবে তাই আমাদের যেতেই হবে তারপরে তারা সব ভেরিফাইড করে আমাদেরকে ভিতরে ঢুকতে দিল কিন্তু আদ্রকে তো নিয়ে যাওয়া যাবে না আদ্র সেফটির জন্য প্লাস হলো ওদেরও কিছু রুলস রেগুলেশন আছে সব কিছু মেনটেন করে আদ্রকে নিয়ে যাওয়া যাবে না তা আমি নিচে আদ্রকে নিয়ে বসেছিলাম সুজন একাও করে এখন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ভাইয়াকে আবার সার্জারি করাইতে হবে এবং যেটা অনেক বড় একটা সার্জারি ছিল 
খুব লম্বা সময়ের জন্য ভাবি আর সুজন মিলে ডাক্তারকে বারবার জিজ্ঞেস করছিল যে কোনোভাবে হসপিটাল চেঞ্জ করা যায় কিনা না তো ডক্টর বলল যে হাতে সময় অনেক কম কারণ এটা আরো ক্ষতির দিকে যাচ্ছে তো হসপিটাল চেঞ্জ করতেও যতটুকু সময় লাগবে ততটুকু সময়তেও আরো বেশি ক্ষতি হবে তার মানে ভাবা যায় যে কতটুকু অলরেডি তারা সবকিছু নষ্ট করে রেখে স্বাভাবিক ভাবে ভাইয়ে ভাবি দুইজনেই তো অনেক নার্ভাস হয়ে পড়েছে ভাবি যদি অনেক স্ট্রং কিন্তু ভাইয়া তো ফিজিক্যালিও অনেক বেশি উইক ছিল মাত্র তার একটা ছোট সার্জারি হয়েছে এখন আবার এত বড় সার্জারি পুরো একটা অপ্রস্তুতকর পরিবেশ আর ভাইও রেডি ছিল না ভাবিও রেডি ছিল না এর মধ্যে তাদের বাচ্চারা বাসায় একা তাদের নানার সাথে মানে সব কিছু মিলায়া খুব বেশি একটা মানে খুব বেশি একটা ঝামেলা হয়ে যাচ্ছিল একটার পর একটা একটার পর ফাইনালি সেই পনেরো মিনিটের ভিতরে ভাইয়াকে সার্জারি রুমে ঢুকানো হলো আমাদেরকে বলা হলো যে এক ঘন্টা থেকে এক ঘন্টা বিশ মিনিট তিরিশ মিনিট সময় লাগতে পারে যাক গেল তারপর আমরা নিচে চলে আসলাম অপেক্ষা করছে এদিকে তো ভাবি কান্নাকাটি করতেছে আর যেহেতু কেউই জানে না ওইভাবে যে এত বড় হুট করে সার্জারি হবে ভাবি সবাইকে জানাচ্ছিল কারণ ভাইয়েরও তো ফ্যামিলি আছে ভাবির ফ্যামিলি আছে বাংলাদেশে সবাইকে ফোন দিয়ে জানাচ্ছিল সবাই কান্নাকাটি করতেছিল এই পরিস্থিতিটাই আসলে এরকম যে যারা দূরে থাকে তাদের আরো বেশি খারাপ লাগে কারণ তারা না দেখতে পারে না পুরোপুরি ব্যাপারটা বুঝতে পারে শুধু কান্না করা ছাড়া আর দোয়া করা ছাড়া তাদেরও কোনো আর কিছু করার থাকে কিছু মিলিয়ে সময় মনে হচ্ছিল যে পুরো থমকে আসে ভাবি সারাদিনে কিছু খায় নাই এর মধ্যে আমরা এত তাড়াহুড়ো করে গেছি যে আদ্রর জামা কাপড় খাওয়া দাওয়া কোনো কিছু না হয় আমাকে ভাবির সাথে হসপিটালে রেখে আদ্রকে নিয়ে বাসায় চলে আসছিল আদ্রকে ঘুমের জন্য রেডি করানো আদ্রকে ওষুধ খাওয়ানো তাকেও তো টাইম টু টাইম ওষুধ দিতে হয় না হলে দেখা যায় আদ্র আবার খিচুনি অ্যাটাক করবে মানে উনিশ থেকে বিশ হলে একদম পুরা জানের উপর সারাদিন আমরা যেহেতু বাহিরে ছিলাম খাওয়া দাওয়া কিছু হয়নি ইচ্ছা ছিল বাসে এসে খাবো সেটাও হয়নি ভাবিও সারাদিনে কিছু খাওয়া দাওয়া করেনি কারণ এরকম টেনশনে আসলে কোনো কিছুই করতে ইচ্ছা করে না তাই সুজন আমাদের জন্য এখান থেকে একটা খাবার নিয়ে গিয়েছিল যায়রো যে আমরা ওইখানে বসে ভাবিকে নিয়ে খেয়ে ফেলবো কারণ ভাবিরও তো একটা শরীর সে যদি নিজে স্ট্রং না থাকে তাহলে তো সে ভাইয়ার সেবা করতে পারবে না তার মধ্যে আবার তাদের বাচ্চাদেরকেও টেক কেয়ার করার ব্যাপার আছে আমরা খাবারটা নিয়ে বসছি হয়তো বা এক দুই চামচ মাত্র মুখে দিছি তখন আবার সুজনের কল আসছে আমাদের আরেকটা ফ্যামিলি ফ্রেন্ড ভাইয়া বাচ্চা সহ তাদের গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে সুজনের তো পুরো মানে বসা ছিল বেচারা খাচ্ছিল ও দাঁড়াই গেছে কারণ বাচ্চা সহ অ্যাক্সিডেন্ট একদম গাড়ি পুরো ইয়ার ব্যাগ খুলে গেছে এটা খুবই ভয়ঙ্কর একটা ব্যাপার ছিল সাথে সাথে সুজন বলল যে ভাই আমাকে লোকেশনটা দেন আমি আসি এদিকে ভাইয়ার অলরেডি দুই ঘন্টা হয়ে যাচ্ছিল অপারেশনের কোনো খবর পাচ্ছিলাম না ভাইয়াকেও বের করছিল না যেখানে অলরেডি সময় বেশি লাগছিল এদিকে অ্যাক্সিডেন্ট আবার আমাকেও আদ্রকে একসাথে রাখতে পারতেছিল না কারণ আমি আদ্রকে কুলে নিতে পারি না এখন ওইভাবে আদ্র কান্নাকাটি করলে ধরতে পারি না আবার যদি আমাদেরকে ভিতরে ডাকে সার্জারির পরে তাহলে আদ্রকেও ঢুকতে দিবে না সবকিছু মিলায় সুজন বলল ঠিক আছে তাহলে আমি আদ্রকে নিয়ে যাচ্ছি তুমি ভাবির সাথে এখানে আমার তো পুরো হাত পা কাঁপছিল যে ভাইয়া ভাবি তো বড় মানুষ ওনারা সুস্থ আছে কিন্তু বাচ্চাটার জন্য বেশি খারাপ লাগছিল কারণ বাচ্চাটা একদম ছোট আর এরকম শখ জাতীয় জিনিস খুব খারাপ বাচ্চাদের জন্য আমরা আদ্রকে নিয়ে অনেক কিছু ফেস করি তো তাই হয়তো আমরা ওই জায়গাটা অনেক তাড়াতাড়ি সবার সাথে রিলেট করতে পারি ভাইয়া ভাইয়ার ফ্যামিলি সবাইকে হসপিটালে নিয়ে গেল সেইখানে চেক আপ করানো হলো এসদানেরও চেক আপ করানো হলো তারপরে বলল যে ও জাস্ট একটু বেশি শখ হয়ে গেছে এর জন্য ওর হালকা সেইবারই টাইপ খিচুনি টাইপ হয়ে গেছে বাট এখন সুস্থ আছে একটু শখের ভিতরে আছে কারণ এত বড় একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে যে অন্য সাইডের গাড়ি এসে ওদের গাড়ির উপর একদম উঠাই দিছে আর গাড়ি পুরা টোটাল হয়ে গেছিল আমাদের শনিবারের রাত রাত প্রায় দেড়টা পর্যন্ত আমরা হসপিটালে ছিলাম ভাই আর দুই ঘন্টার বেশি সময় লাগছে সার্জারিতে আর তারপরে আরও এক ঘন্টার মতো সময় লাগছে ওই রিকভারি রুমে রাখতে ভাইয়া যখন রেডি হয়ে গেছে রিকভারি রুম থেকে বের করবে আরেকটা ইমার্জেন্সি চলে আসছে সেজন্য সেখানেও লেট হয়েছে সব কিছু মিলাইয়া ভাবির মনটা একটু শান্ত হওয়ার পর যে ভাইয়াকে দেখার পরে ভাবিকে আমরা গাড়ি পর্যন্ত আগাই দিয়ে তারপরে আমরাও বাসায় চলে আসলাম এইভাবেই সেই শনিবারের দিনটা শেষ রাত্রে সব কিছু শেষ করে বাসায় এসে 
সেই ঘুম আমি তো একদম ক্লান্ত হয়ে গেছি আর আমি এতটুকু সময় এখন বসে থাকলে আমার পায়ে পানি চলে আসে আমার পা ভার হয়ে যায় ওই দিনও ঠিক তাই হয়েছে কিন্তু কিছু করার নেই আসলে মাঝে মাঝে পরিস্থিতি সবকিছুকে হার মানায় এইভাবে তো শনিবারের দিন কেটে গেল রবিবার দিন আমরা এসদানকে দেখতে গিয়েছিলাম মোটামুটি এখন সে ভালো আছে তারপরে ভাইয়াকেও দেখতে গিয়েছিলাম আমাদের আবার হসপিটালে দেখতে গেলে কি হয় একজন একজন করে যেতে হয় ওরা আবার ঢুকতেও দেয় না অনেক সময় কারণ ওই যে বেশি ভিজিটর হয়ে গেলে তখন অ্যালাউ ফাইনালি সেই শনিবার দিন শেষ আজকে আরেক শনিবার আমার শুধু আজকে বারবার মনে হচ্ছিল সেই দিনের কথা যে এই সময় আমি এটা করতেছিলাম এই সময় এটা করতেছিলাম এই রকম শনিবার যেন আর কোনো দিন কারো জীবনে না আসে এত ঝামেলা সব এক ভাইয়া এখনো হসপিটালে তার দুই সপ্তাহর মতো শুধু ক্যাথেটারি মানে রিমুভ করতে লাগবে তো সেই পুরো সময়টাতেই সে হসপিটালে থাকার জন্য বলছে তারা হসপিটালে থাকতে চায় এখন আজকে আমরা যাব হলো ভাইয়াকে দেখতে হসপিটালে জানি না কে ঢুকবে হয়তো সুজন ভিতরে ঢুকবে না হলে আর এই বড় সার্জারির পর তার মোটামুটি দুই মাসের মতো সময় লাগবে পুরোপুরি সুস্থ হতে খিচুড়ি রান্না করেছি সবজি দিয়ে আর খাসির কলিজা দিয়ে ভাবলাম যে যেহেতু একেবারে বাহিরেই যাব তাই কেন না রেডি হয়ে আমার প্রিয় পাতলা খিচুড়ি রান্না হয়েছে আমি তো না খেয়ে কোথাও যাব না তাই এখন আগে আমি গরম গরম খিচুড়ি খাবো কারণ এই গরম খিচুড়ি এক ধরনের মজা আর পুরনো হয়ে গেলে সেটা অন্য ধরনের মজা দুইটার আলাদা আলাদা মজা তো কোনোটাই আমি মিস করতে চাই না এখন হলো গরম গরমটা খাবো আর পরবর্তীতে ঠান্ডা হলে একটু শক্ত শক্ত হলে সেইটার মজা আমরা এখনো বের হই নাই আর যার বেশি তারা সে বের হয়ে চলে যাইতেছে কথায় আছে না মোল্লার দোর মসজিদ পর্যন্ত সে ওইখানে যাই কিন্তু থাইমা থাকবে তারপরেও তার কথা হলো যে আমি একটু আগাই গিয়ে থাকি যদি আমার মা বাবা আমাকে না নেয় এরকম হয়েছে তোমাকে না নিয়ে কোথাও গেছি আমরা হ্যাঁ বকু ছেলে সরি ভালো ছেলে শোনা ছেলে ঠিক আছে থ্যাংক ইউ নরম নরম সবজি খিচুড়ি তার সাথে যদিও সেটা হচ্ছে না আজকে খিচুড়িটা মানে মানে কি যে হয়েছে আমরা যারা নয়ারহাটের বাসিন্দা মানে সাবারের ওইদিকে বা ধামরার ওইদিকে এই খাবারটা আমাদের জন্য অনেক কমন বিশেষ করে শীতের দিনে হরেক রকমের সবজি দিয়ে এই খাবারটা মানে একবার দুইবার খাওয়াই হবে আর তার সাথে যদি মানে ফ্রেশ ফ্রেশ ধনে পাতার গন্ধ থাকে পুরা অমৃত কিছু জিনিস আছে না খাবারের যে চোখের খিদা এই খিচুড়িটা হলো চোখের খিদা আপনি যতই পেট ভরে খান বিশেষ করে আমাদের মতো যারা আমরা পছন্দ করি যতই পেট ভরে খাওয়া হোক না কেন মানে চোখের তৃপ্তি যেন হয়ই না এই খিচুড়ি খাওয়ার মধ্যে কার কার এই খিচুড়িটা পছন্দ আর কার কার আমাদের মতো এরকম নরম খিচুড়ি পছন্দ অবশ্যই আমাকে জানাবেন সুজন খিচুড়ি পছন্দ করে কিন্তু শুধু ওই যে ঝরঝরাটা এই খিচুড়ি আবার পছন্দ করে না খায়ও না রেডি বাইরে যাওয়ার জন্য হ্যাঁ ভালো রেডি বাইরে যাওয়ার জন্য রেডি তোমার আর আমার চুলের স্টাইল তো এই কি দেখি একদম হ্যাঁ দুইজন রে মানে এইতেছে সরকারি কর্মকর্তা আজকে 
যেহেতু খিচুড়িটা রান্না করছি গরম আছে আর সবজি দিয়ে করেছি ভাইয়ার আবার সবজি অনেক বেশি পছন্দের খাবার তাই ভাবলাম একটু সাথে করে নিয়ে নেই যদি ওনার ভালো লাগে খায় ফেলবে আর আচারও নিছি ভাই আবার আচার জাতীয় যে কোনো খাবার অনেক পছন্দ করে ভাবলাম যে হয়তো ভালোই লাগবে আচারের সাথে হালকা করে আমি তো সাজুগুজু করে রেডি অর্ধেক হয়েই আছি এখন গিয়ে ফাইনালি পুরোপুরি রেডি হয়ে যাব বাহিরে যাওয়ার জন্য হসপিটালে যাওয়ার আগে আমাদের আরো কিছু কাজ আছে যেগুলো আগে এখন চট জলদি রেডি হয়ে যায় আর এইখানে এই যে আদ্র সে বালিশ করে কি পায়ের মাঝখানে রেখে তারপরে নড়াচড়া করার চেষ্টা করে এতে সে যেখানে যায় বালিশও তার সাথে সাথে যায় তারপরেও সে হাত দিয়ে ধরবে না হাত দুইটা তার ফ্রি রাখতে হবে সহজে চলে আসছি এখান থেকে নিব ফুল আর কেক কারণ কালকে হলো ভাইয়া ভাবির অ্যানিভার্সারি আমরা অনেক ব্যস্ত থাকব আর অনেক প্ল্যান প্রোগ্রাম আছে তাই ভাবলাম যে কালকে একদিনে বেশি প্রেশার না নিয়ে কেননা আজকে যেহেতু ফ্রি আছি তাহলে আজকেই চলে যাই ভাইয়াকেও দেখা হবে আর তার সাথে তাদেরকে ছোট্ট করে একটু সারপ্রাইজ মানুষের জীবনে যখন একসাথে অনেক ঝামেলা ঝড় ঝাপটা আসতে থাকে তখন এই ছোট ছোট আনন্দ আর ছোট ছোট খুশিগুলো অনেক বেশি জরুরি হয়ে দাঁড়ায় জীবনে আবার নতুন করে ছন্দ আর আমাদের মতো মনে হয় না খুব বেশি ভালো করে কেউই জানে যে লাইফে এই কঠিন সময়গুলাতে কেউ একটু সাপোর্ট করলে কেউ একটু ভালোবাসা দিলে তখন নিজের কাছে কতটা ব্লেসড মনে হয় ফ্লাওয়ার আর কেক কেনা শেষ কেকের উপরে হালকা ছোট্ট করে লেখেও দিছি হ্যাপি অ্যানিভার্সারি এখন আমরা চলে যাব হসপিটালের উদ্দেশ্যে আমার কিছু বেলুন নেওয়ার ইচ্ছা ছিল কিন্তু এখানে পাইলাম না আমরা জানি আমাদের যে পাশে ডলার ট্রি ওখানেও নাই কারণ গতদিন এসদানদের বাসায় যাওয়ার সময় ভাবলাম যে বাচ্চাটার জন্য একটু কিছু বেলুন নিয়ে যায় তাহলে ও দেখলে খুশি হবে সেইখানে গিয়ে শুনি ওদের নাকি তিন মাস ধরে বেলুনের যে গ্যাস সেইটা ইলিয়াম গ্যাস এইখানেও নাই জানি না মানে কি হইতেছে রোড আইল্যান্ডে কি পুরো কোনো দোকানেই নাই নাকি শুধু আমাদের আশেপাশে এরিয়াগুলাতেই নাই ভালো মতো চেক করে দেখতে হবে হাসপাতালের সামনে এসে বসে আছি ভাবির জন্য অপেক্ষা করতেছি এই হাসপাতালের নাম হলো দা মরিয়ম হসপিটাল এইখানে শুধু তিনজন ভিজিটার অ্যালাউ করে একদিন অলরেডি একজন হয়েছে আরো দুইজন যেতে পারবে আমি আর ভাবি যাব সুজন আর যাচ্ছে না কারণ আদ্রকে নিচে রেখে যেতে হয় আর আদ্র ওই যে বাহিরে গিয়ে তার বাবার সাথে হাঁটাহাটি করতেছে আদ্র আবার গাড়ি থামলে তার মেজাজটা খুব খারাপ হয়ে যায় ওই যে আদ্র
ভাবি চলে আসছে অলরেডি গাড়ি পার্ক করতেছে আর আমরা এখানে ফুল টুল নিয়ে রেডি হয়ে যাই কারণ ভাবি একদমই জানে না যে আমি কেক আর ফ্লাওয়ার নিয়ে আসতেছি দেখে আসছি ভাইয়া মোটামুটি সুস্থ আছে খিচুড়ি খাইছে অনেক মজা করে ভাবি খাওয়াই দিছে আর পিছনে আদ্র আদ্র খুব রাগ করছে না না তো মেজাজ খারাপ আছে আর ঘুম লাগছে গরম লাগছে সব একসাথে খুদা লাগছে এখন বাসায় গিয়ে আদ্রকে খাবার দেওয়া হবে তারপরে আমাদের বাদ বাকি সব কাজ আমরা বাসায় চলে আসছি এখন খাচ্ছি হলো তালের পিঠা এই তালের পিঠা আমার আব্বার অনেক পছন্দ বা তাল জাতীয় যে কোনো খাবার আমার আব্বার অনেক পছন্দ রুটি দিয়ে মুড়ি দিয়ে অনেক দিন পরে তালের পিঠা খাচ্ছি লাস্ট বাংলাদেশে যখন গিয়েছিলাম তখন খাওয়া হয়েছিল আমার খুব বেশি একটা পছন্দ না তালের তো ভাবি অনেক মজা করে বানাইছে একদম মনে হচ্ছে কলার পিঠার মতো অনেকটা সিমিলারই শুধু গন্ধটা একটু ডিফারেন্ট আছে সুজন খায় না কিন্তু আজকে খাচ্ছে ভালো মজা হয়েছে তাই না খাবার নিয়ে আসছে আসলে এরকম করেই সবাই একজন আরেকজনকে সাপোর্ট দিয়ে চলতে হবে এখানে তো আমাদের কারোরই ওই রকম ভাবে ফ্যামিলি নাই আমরাই আমাদের ফ্যামিলি এবং আমরাই যদি আমাদেরকে একটু টেক কেয়ার না করি বিপদ আপদে একটু সঙ্গ না দেয় তাহলে তো আসলে বন্ধুত্ব রাখার কোনো মানেই হয় না আমি আজকে হসপিটাল থেকে আসার পরে আমাদের বাসায় আরেকটা ফ্যামিলি আসার কথা ছিল কিন্তু ভাইয়েরা বাইরে যাওয়ার কারণে তাদের বেবি আগেই ঘুমায় গেছে সেজন্য এখন আর আসতে পারে নাই তাই আমরা যাচ্ছি ওনাদেরকে দেখতে কারণ অনেক দিন ধরে দেখা হয় না আর ভাইয়েরা মুভ করার পরে আমরা এখন পর্যন্ত তাদের বাসায় যাইনি আজকে প্রথমবার যাব ভাবলাম যে যেহেতু আমি খিচুড়ি বেশি করে রান্না করেছিলাম ভাইয়েরা আসবে বলে সেইটাই নিতে বাসায় আসছিলাম আদ্রকে খাবার দিতেও আসছিলাম আদ্র ঘুমে অলরেডি ওর বাবার সাথে গাড়ি অপেক্ষা করতেছে এখন আমিও দৌড়া দৌড়া বের হয়ে যাব আর পিঠাটা আসলেই অনেক মজা হয়েছে আমাদের বাসা থেকে এত কাছে এত সুন্দর অ্যাপার্টমেন্ট আছে আমরা কখনো জানতামই না তাই না এটা নতুন হয়েছে আমরা আসার পরে না কি তা হইতে পারে এটা বিল্ডিং গুলো কারণ আমরা যখন রোডালান্ডে বাসা খুঁজছি তখন এই বাসাটা কিন্তু আমরা দেখি নাই দেখলে আমরা এদিকে নিতাম কারণ একদম সবকিছু কাঁচা কাছি নতুন না হইতে পারে রেনোভেট করছে হয়তো হয়তো বা আর তখন করোনার সময় ছিল হয়তো বন্ধ ছিল সেটাও কারণ হইতে পারে আমরা অলরেডি চলে আসছি আদ্রের খুব ভাল লাগছে এই বাসাটা আর কোনো গ্যাঞ্জম নাই তো আদ্র এগুলো খুব পছন্দ করে নিরিবিলি বাসা ও এক একা বসবে বেটে ধরে সুজন তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি চলে আসো তাড়াতাড়ি বসে পড়ছে এই ফার্স্ট টাইম ও খাট ধরে দাঁড়াইলো 
खुबी भल लगे कारण सब समय विश्वास करी के खुशी रखा अनेक बस सहज कारण निजे माध्यम निजे के जाना जाए किसे खुशी किसे भालो आर उन्नो काव के खुशी करो सहज कारण जरा भलो मानुष जरा खुशी हार मत मानुष तरह जो सामान्य एक कर ले अनेक बस खुशी थे और अनेक बस तब हाँ अवश्य पृथ्वी एमनो मानुष आज है जान के अपनार कलिजा केटे दी बोलो लवण कम हो प्रत्येक दामी दामी कथार पेचने क्योंकि स्टोरि थे क्यों क्यों से लाइफ पाई क्यों क्यों पाई प्रथम बारे मत आज के आकटा फैमिली फ्रेंडर बसाय गलम भाई आपू ताओ अनेक भलो अनेक अनेक बस आंतरिक खुबी भलो लेगे तरह प्रथम बार तर बसाय गए अनेकटुकु समय बसलम गल्प कर लं प्राय एगारोटार मत बजे हमें गए मन आठटार दिखे से डार कर लम कफी नास्ता टास्ता को तपरे एन बसा चले आस कल के दिन दावत आई विर दावत रिसिपने की रोड एलैंडे छोटो करें अनेक दवा करबें जाते सबकिछ सुंदर मत जाए सबकि भलो थे सुंदर भावे थके आद्र जाते सुस्थ हो जाए और देखा अन् एक दिन हमारे लाइफ किशेष नहीं तीन पर्त आल्ला हाफिज असलैकुम